Poštovani dame i gospodo, moje ime je Lena Smiljenica, nama je i naš šestoči štab gospodin Zagrečić, kao i naš pogotimac Boja Nastić. Mi ćemo vam danas najaviti meč četvrtog kola u kome Vojvodina na svom stadionu igra u ulozi gosta i upidonjeg sena. Utakmica je u subotu u 21 čas, a ja bih se mola započetiti od našeg šefa da kaže šta vam očekuje od ovog meča. Znači šta očekivati? Naravno da očekujemo i uvijek ćemo to očekivati i traviti od igrača da se ide u svakoj drenici na pobedu. S obzirom znači da praktički idemo na domaći klinu protiv ekipe koja je po meni jedno prijedno izdanjenje za naš futbol, ekipi Donih Srema. I pokazuju znači da sve ekipe mogu da se nosi i sa velikim ekipom tako da jednostavno zaslužuju jednu dozu respekta i sigurno pažnje da igrači moraju da je svoj maksimum, svoj maksimum u sudršnjoj utavnici da bi izvojali ovu pobedu koja nam je veoma, veoma bitna. Znači da izvučemo maksimum iz ovog ciklusa koji nam, koji se završava sa posto da idemo na pauzu, pod na pauzu da ćemo malo još znači da poradimo nekim stvarima. Tako da... Jednostavno, nemamo drugo bez kalkulacije, izlazimo na igranu za pobitu. Toliko od mene. Ja ću se mojati Bajan da takođe kaže šta se očekuje. Ja sve da vas podarim sve. Kao što je šef rekao, Vojvodna uvijek ide na svaku utakmicu na pobitu. Ova utakmica nam je bitna jer završavamo ovu pauzu. Idemo stvari na pauzu sa pobitom. Ako svaki igrač koji izađe na teren, čak i onaj na klub, i onaj na trebinama da svoj maksimum, možemo očekivati i dobru igru i dobar rezultat za Vojvodu. Hvala. Izvolite, gospod, sa vašim vrednim. Miloš Subotin, kapitnara za gospodina Zagrčića. Da li šakujete da će Donji Srem igrati zatvoreno? sudršnje tekmici, kako mislite da se izborite s tim, s obzirom da je ovo jedna teško dolazila do golova na postavljanju preo tekmice na kartaži? Teško smo postizali golove. Teško smo postizali golove, međutim dolazili smo, dolazili smo u situacije gde smo pretili protivniku, gde smo propuštali ogromno broj prilike i šansi. Tako da se nadamo, malo smo radili tokom ove nedelje, što se tiče tih stvari, nadam se da će ovaj put i u ovoj utrnici biti to mnogo, mnogo dugačije i da ćemo uspjeti naći na vreme da postavljamo taj gol koji sigurno silno će dići ekipu i bit će mnogo vaša cilja. Izvolite. Za nas tiče pitanje, da li si očekivao da se tako brzo ustališ u startni poslije ove sezone i kako si zadao na svojim partijama? Pa iskreno da vam kažem, nisam se nadao ovako brzo da se izborite za startnom postavu, ali ne bih na svaki moj kolega ili Pavlović ili Branković koji budu igrali, znam da će dati svoje maksimum da pomogu u klubu. Izvajte. Da li su Krajković i Šlujpić u konkurenciji su prezentivni i šta je s reflektom na sastavku i odnosno u moj? Samo ovaj kraj nisam čuo. Šta je sad? Šta je definitivno sa uposlom i ostankom u malo smatrite? Ne, definitivno. Ajde da krenemo od Trakovića i Šubovića. Znači oni su priključeni kao se zove ekipi i jednostavno konkurišu za sastu, za sutrašnju utavnicu. Tako da, to je jedna normalna stvar i idemo dalje. A što se tiče Abu Bakara, on je profesionalac, on je primao ugovor sa Fugasi klubom Vajvodine i dužin ispunjava obaveze u našem klubu. Izvolite, da li se pitanje? Izvolite. Spani Zagročića, da li misli da bi Katej bio oko dobro pročanje za Vojvodinu i da li ima neke šanse da on se bira živi? Da govorimo o pojačanju Kateja, znači nisu stvorni kvaliteti, klubaski kvaliteti Kateja, međutim, s obzirom na sve okolnosti i jedan dugačak period izvan futbola zbog ispoznatih razloga sve nas, znači ne možemo da smatramo kao neko pojačanje. Svaki dobar igrač je dobro došao u Vojvodinu, ali jednostavno mora da zasluži kroz treninge i odnos u radu svoje pozici u Vojvodinu. I onak možemo da pričamo dalje pojačanje u Vojvodinu. Ako stavimo učinstvo, da će on biti igračan timom i 
Ja mislim da je ovaj kao se zove se vode neke radove što se tiče o povodnog njega, međutim da je to realizovan još uvijek nisam sigurno, što je i po pitanju za ljudi od glavi specijalni. Zvodim da je spodljeno. Zvodim da je još neko neko pitanje. Nešto za našeg nastavu, još jedna pitanca. Hvala na vrši.